கத்தருடைய சத்தம் என்ற இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கின்றோம் இந்த நாளிலும் மத்தை சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் பதினான்காம் வசனத்தில் கத்தனா இயேசு கிறிஸ்து இவ்விதமாக கூறுகிறார் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமாயிருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமாயிருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர் சிலர் இந்த வசனத்திலே நமது கத்தரா இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டு வழிகளை குறித்தோ அந்த வழிகளின் இரண்டு முடிவை குறித்தும் குறிப்பாக எங்கே விளக்குகிறார் ரெண்டு வழிகள் அந்த வழிகள் நடத்தும் பாதையின் முடிவுகள் என்று ரெண்டு கருத்தை சொல்லுகிறார் தேவன் எல்லா மனுஷர்களுக்கு முன்பாக ரெண்டு வழியை வைத்திருக்கிறார் ஒன்று ஜீவனுக்கு வழி நடத்தும் பாதை என்னொன்று கேட்டுக்கு அழிவுக்கு வழி நடத்தும் பாதை உபாகம புஸ்தகம் முப்பதாம் அதிகாரத்தை பதினைந்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் இதோ ஜீவனையும் நன்மையையும் மரணத்தையும் தீமையும் உனக்கு முன்னே வைத்தேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் இந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கையில் எல்லா மனிதர்களுக்கு முன்பாக ரெண்டு பாதை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எரேமியா தீர்க்க தரிசி இவ்விதமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் வழிகளிலே நின்று பூர்வீக வழி எது என்று கேட்டு நல்ல வழி எது என்று விசாரித்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார் ஏசு இந்த வசனத்திலே ஜீவனுக்கு வழி நடத்தக்கூடிய நல்ல வழியில் நடவுங்கள் என்று குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம் அந்த வழியை குறித்து வழிகளை குறித்து விவரிக்கும் போது ஜீவனுக்கு போகக்கூடிய வழியை குறித்து சொல்லுகிறார் இடுக்கமான வாசல் நெருக்கமான வழி அதை கண்டுபிடித்து அதன் வழியாக நடக்கிறவர்கள் சிலர் என்று இயேசு குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம் மற்றொரு வழி விரிவும் விசாலமான பாதை அது கேட்டுக்கு செல் வழி நடத்தும் பாதை அதன் முடிவு அழிவு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு மனிதனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகின்ற வழியும் உண்டு அதன் முடிவோ மரண வழி நம்முடைய பார்வைக்கு ஒரு வழி செம்மையாய் தெரியலாம் பட் அந்த வழி எங்கே நம்மை வழி நடத்துகிறது என்று விசாரித்து 
நாம் செல்ல வேண்டும் செமையாய் தோன்றலாம் விசாலமாய் தெரியலாம் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாத விசாலமான ஒரு பாதை போல் இருக்கலாம் பட் அந்த வழி ஒரு மனிதனை எங்கே வழி நடத்துகிறது என்று தெரிந்து கொள்வது அவசியமாயிருக்கிறது ஏசு குறிப்பிடுகிறார் ஜீவனுக்கு வழி நடத்தக்கூடிய பாதையில் நீங்கள் செல்லுங்கள் அது இடுக்கமானதாக இருந்தாலும் நெருக்கமானதாக இருந்தாலும் அதில் செல்லுங்கள் என்று ஆண்டவர் குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் வழிகளை சூஸ் பண்ணி அதில் நடக்க வேண்டிய அந்த சூஸின் பவர் இதான் நாம் செல்ல வேண்டிய பாதை என்று தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய உரிமையை ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மனிதருடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார் மிருகங்களை பார்க்கலும் பறவைகளை பார்க்கலும் மனிதனுக்கு விசேஷித்த அறிவை கொடுத்திருக்கிறார் இது நல்லது இது கெட்டது என்று மனிதனால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் மனிதன் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த உரிமையை மனிதனிடத்திலே கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வசனத்திலே முதல் சொல்லக்கூடிய ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் த வே டு ஹெவன் ஜீவனுக்கு ஜீவன் என்றால் ஒரு லைஃப் நித்திய வாழ்வுக்கு நடத்தக்கூடிய பாதை என்று சொல்லுகிறார் அந்த பாதையை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் அதை தேடிதான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் எரேமியா சொன்னது போல நல்ல வழி எது என்று விசாரித்து அறிந்து அந்த வழியை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்பொழுது உலாத்துமாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் இந்த ஜீவனுக்கு போகக்கூடிய வாசல் எது என்று கேட்டால் கத்தனா இயேசுவே அந்த வழியாயிருக்கிறார் யோவான் சுவிசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன் ஐ ஆம் த வே டு ஹெவன் நான் தான் ஜீவனுக்கு போகக்கூடிய வாசல் என்று இயேசு குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம் பரலோகத்துக்கு செல்லக்கூடிய வாசல்களில் ஒன்று ஒரு ஒரு வாசல் அல்ல அயாந்தவே ஒருவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஜீவனை கண்டடைய முடியும் என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் அநேக சொல்லலாம் எல்லா ஆறுகளும் கடலுக்கு நேராகத்தான் ஓடுகிறது அதுபோல எல்லா மார்க்கங்களும் மனிதனை பரலோகத்துக்கு நேராகத்தான் நடத்துகிறது என்று சொல்வார்கள் அந்த வார்த்தை கேட்க இனிதாக இருந்தாலும் அக்கார்டிங் டு த பைபிள் வேதத்தின்படி கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிற ஜீசஸ் இஸ் த வே டு ஹெவன் ஒருவன் பரலோகம் செல்ல வேண்டும் என்றால் ஒருவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் ஒருவன் தன் ஆத்மாவுக்கு சமாதானத்தையும் இழைப்பாறுதலையும் கண்டடைய வேண்டும் என்றால் ஜீசஸ் இஸ் த ட்ரூ வே இயேசுதான் மெய்யான வழியாய் இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு மனிதன் பின்பற்றும் போது ஏன் அவனுக்கு இடுக்கும் நெருக்கம் நெருக்கத்தின் பாதை என்று சொல்ல காரணம் என்ன இயேசு சொன்னார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்து கொண்டு அனுதினம் என்னை பின்பற்ற கடவன் என்று குறிப்பிடுகிறார் ரட்சிப்பு கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாய் கிடைக்கிற ரட்சிப்பு விசுவாசத்தினால் பெறுகிறோம் அது இட் இஸ் த ஃப்ரீ கிப்ட் ஆஃப் காட் அதற்கு நாம் எந்த கிரயம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை மீட்கப்பட்ட நமக்கு இந்த பூமியில் ஒரு அப்ரண்டிஷிப் இருக்கிறது ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை செய்யும் போது இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையாகி அப்ரண்டிஷிப் ஒன்றை கற்றுக்கொண்டோம் ஒன்றை பெற்றுக்கொண்டோம் அதற்கான பயிற்சி இந்த பூமியில் அந்த பயிற்சியின் காலம் அந்த பிராக்டிக்கல் லைஃப்பில் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நாம் சில 
நெருக்கங்களை சந்தித்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஏன் நமக்கு துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் வருகிறது என்பதை நான் நெக்ஸ்ட் உங்களை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து வை பின்பற்றுதல் என்பது சந்தோஷமான விஷயம் பட் இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி டார்கெட் இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு நாம் கிரயம் செலுத்த வேண்டும் அது நம்முடைய பயிற்சி அப்ரண்டிஷிப் என்று சொல்லலாம் இயேசு அனுதினமும் என்னை பின்பற்ற கடவன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் இன்னும் இயேசுதாமே தன்னை பின்பற்றி வந்த மக்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு திடங்கொள்ளுங்கள் சோந்து போகாதீர்கள் நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்வதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்கு பின்பு கிறிஸ்துவுக்காக மிகவும் பிரயாசப்பட்ட அப்போசன் ஆகிய பால் அப்போச நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே கிறிஸ்துவை விசுவாசித்த புது விசுவாசிகளை திடப்படுத்தி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னவென்றால் நீங்கள் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாக பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்களை திடப்படுத்துவதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் போது நம்மை பாவத்தோடு உலக ஆசைகளோடு நம்முடைய பெரிய பாவ மூட்டைகளோடு கிறிஸ்துவை பின்பற்ற முடியாது ஏனென்றால் இட் இஸ் நேரோவே இட் இஸ் ஏ கம்ப்ரஸ்டுவே நெருக்கமான பாதை இடுக்கமான வழி இதில் நம்ம பெரிய பாவ மூட்டைகளை எல்லாம் சுமந்து சுயம் பாவம் ஈச்சைகள் உலக சிற்றின்பங்கள் என்ற பெரிய லக்கேஜஸ்களை சுமந்து கொண்டு போக முடியாது ஏன் போக முடியாது இட் இஸ் ஏ நேரோவே மற்றவர்கள் செய்யக்கூடியதை நாம் செய்யக்கூடாது மற்றவர்கள் எதையும் செய்ய உரிமை உண்டு பட் நமக்கு என்று நியமிக்கப்பட்ட வழி குறுகிய பாதை நேரோவே பட் இந்த வழியில் சென்றால்தான் இந்த வழிதான் ஜீவனுக்கு வழி நடத்தும் வழி ஜீசஸ் செய்ஸ் என்டர் த்ரூ த நேரோ கேட்ஸ் ஏசு சொல்லுகிற வார்த்தை நீங்கள் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசியுங்கள் என்று ஆண்டவர் குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம் பொதுவாக ஏன் கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடிய மக்களுக்கு நெருக்கங்கள் துன்பங்கள் வருகிறது நீங்கள் வேதாகமத்தில் வாசித்து பார்க்கையில் அப்போசலனாகிய பவுலையோ அல்லது அப்போஸ்தலர்களை வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கும் போது அவர்கள் சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய காலத்தில் ஏதாவது தீமை செய்தார்களா யாருக்காவது தீங்கு செய்தார்களா என்று கேட்டால் ஒன்றுமே இல்லை திங்ஸ் எந்த தீங்கான காரியத்தை அவர்கள் செய்யவில்லை பட் தேவர் ஸ்டோன் தேவர் உண்டேட் தேவர் ரிப்ரோச் மெனி ஆஃப் தம் ஒர்க் ஹில் கொல்லப்பட்டார்கள் ஏன் அவர்கள் ஏதாவது தீங்கு செய்து அந்த தண்டனைக்கு அந்த தீமைகளை சந்தித்தார்களா இல்லை அப்படி என்றால் ஏன் இந்த பூமியில் கிறிஸ்துவை பின்பற்றும் ரட்சிப்பு ஃப்ரீ பட் அப்ரண்டிஷிப் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் சில நெருக்கங்கள் நமக்கு வர காரணம் என்னவென்றால் ஒரு காரியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களை கிறிஸ்துவின் வழியை விட்டு பிரித்து நித்திய ராஜ்யத்துக்கு நேராக உங்கள் கால்கள் நடவாதபடி திருப்புவது சாத்தானுடைய நோக்கம் செப்பரேட்டிங் யூ ஃப்ரம் கிரைஸ்ட் இஸ் த மோட்டோ ஆஃப் டெவில் அதற்காக அவன் ஜீவ வழியில் செல்லக்கூடிய மக்களை இடைமறிக்கும்படி தடுத்து நிறுத்தும்படி தன்னால் முயன்ற எல்லா உபாயங்களையும் தன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சகல ஆயுதங்களையும் பயன்படுத்தி வழி வலக செய்ய வேண்டும் ஜீவ வழியிலிருந்து உங்களை செப்பரேட் பண்ண வேண்டும் தன் பக்கம் ஈர்க்க வேண்டும் என்ற மோட்டிவேஷனோடு அவன் செயல்படுகின்றபடினாலே 
அவனுடைய குறிக்கோளை நிறைவேற்றும்படி சில தீய மனிதர்களை கருவியாய் பயன்படுத்தலாம் சில பாவத்தை பயன்படுத்தலாம் சில இச்சைகளை பயன்படுத்தலாம் சில மார்க்க தலைவர்களை பயன்படுத்தலாம் சில அரசியல்வாதிகளை பயன்படுத்தலாம் சில ரவுடிகளை பயன்படுத்தலாம் எதற்காக என்றால் உங்களை கிறிஸ்துவின் வழியை விட்டு திருப்புவதற்காக அவன் கிறிஸ்துவின் எதிராளியா இருக்கிறவன் கிறிஸ்துவை விட்டு பிரிப்பதற்காக உங்களுக்கும் எனக்கும் பல தீங்குகளை அவன் கொடுக்க கூடும் ஆகையால் தான் ஏசு சொன்னார் என்னை நீங்கள் பின்பற்றும் போது உலகத்தால் நீங்கள் வெறுக்கப்படலாம் அந்நிய ஜனங்களால் நீங்கள் பகைக்கப்படலாம் ஸோ இவர்களெல்லாம் சாத்தானுடைய கையில் இருக்கும் ஏவப்படும் ஆயுதங்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டு அப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் வருகையில் அவைகளுக்கு அவை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் சோர்ந்து போகாதபடி ஜீவ வழியிலே நீங்கள் தொடர்ந்து செல்வீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஜீவனை கண்டடைவீர்கள் நீங்கள் தேவனுடைய நகரத்தில் போய் சேர்வீர்கள் என்பதுதான் கிறிஸ்துவின் வார்த்தையாய் இருக்கிறது த வே டு ஹெவன் த வே டு லைஃப் இஸ் நேரோ அண்ட் கம்ப்ரஸ்டு நெருக்கமானது இடுக்கமானது பல அழுத்தங்கள் நிறைந்தது என்பதை கிறிஸ்துவின் வார்த்தையில் சொல்வதை பார்க்கிறோம் பட் இட் இஸ் தாஸ்ட்லி வே நான் சொன்னது போல நம்ம இஷ்டம் போல வாழ்ந்துவிட்டு நம்ம பாவ லக்கேஜேசஸ் கூட இந்த பாதையில் செல்ல முடியாது ஒரு மனிதன் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு வழியில் செல்ல முடியாது ஒன்று ஜீவனுக்கு எதுவான பாதையில் நடக்க வேண்டும் அல்லது பிராட்வேயில் செல்ல வேண்டும் நோபடி கேன் வாக் ஆன் டூ ரோடு அட் த சேம் டைம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு டைரக்ஷனில் போக முடியாது த எண்ட் ஆஃப் த ட்ராவல் இன் த வே ஆஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் லைஃப் ஆர் ஹெவன் இந்த ஜீவ வழியின் முடிவு ஜீவனாயிருக்கிறது all christian or the traveler walker in the way of life we are walking in the highways of heaven nam jeevan keduvana paadhil nadandu kondirukkoro selar odalam selar slowa walk panni kondirukkalam selar jeeva valil kalaithu satru ரெஸ்ட் எடுத்து கொண்டிருக்கலாம் இந்த ராத்திரி வேளையிலே கத்தர் உங்களை நினைப்பூட்டுகிற வார்த்தை என்னவென்றால் ஜீவ வழியில் செல்லும்படி தீர்மானித்து இந்த பாதையில் பிரவேசித்திருக்கிற உங்களை சோர்வடைய செய்து உங்களை இந்த பாதை விட்டு திருப்பும்படி சில நெருக்கங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தித்து சோர்ந்திருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒருவேளை எளியாவை போல ஆண்டவர் காண்பித்த பாதையில் செல்ல வேண்டிய நீங்கள் சூறை செடியில் சோர்ந்து படுத்து கொண்டிருந்த எலியாவை போல இன்றைக்கு நீங்கள் சோர்ந்திருப்பீர்கள் என்றால் கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் எழும்பி நடவுங்கள் ஜீவ வழியில் ஓடுங்கள் இது நெருக்கமான பாதையாக இருந்தாலும் கத்தருடைய ராஜ்யத்தில் நடத்தும் பாதை கிறிஸ்துவை நீங்கள் பின்பற்றும் போது நீங்கள் கெட்டு போக மாட்டீர்கள் நீங்கள் ஜீவனுக்கு நேராக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் யூ ஆர் வாக்கிங் இன் த ஹைவேஸ் ஆஃப் ஹெவன் உங்களை ஓட்டத்தின் முடிவு ஜீவனை நீங்கள் காணப்போகிறீர்கள் ரெண்டு எக்ஸாம்பிளை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்சலோம் என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தான் நீங்கள் அப்சலோம் மிகவும் தாவீதை நேசித்தான் அவனுடைய அப்பா சவுல் தாவீதை மிகவும் வெறுத்தான் கொலை செய்ய தீர்மானித்து தொடர்ந்து கொலை செய்ய ஆவலோடு திரிந்தான் குட்டியை பறிகொடுத்த கரடியைப் போல தாவீதை கொலை செய்யும் வெறியோடு அவன் சுற்றி கொண்டிருந்தான் அந்த சவுலுடைய மகன் ஜோனத்தான் தாவீதை மிகவும் நேசித்தான் ஒன்று சாமுவின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நீங்கள் பதினேழு பதினெட்டாம் ஆகிய வசனத்தில் வாசித்து பார்க்கும் போது இவனத்தான் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறார் நீர் பயப்பட வேண்டாம் 
என் தகப்பனாய சவுலின் கை உம்மை கண்டுபிடிக்க மாட்டாது நீர் இசரவேலி மேல் ராஜாவாய் இருப்பீர் அப்பொழுது நான் உமக்கு இரண்டாவதாய் இருப்பேன் அப்படி நடக்கும் என்று என் தகப்பனாய சவுலும் அறிந்திருக்கிறார் என்றார் அவர்கள் இருவரும் கத்தரி கும்பாக உடன்படிக்கை பண்ணின பின்பு தாவீது காட்டில் இருந்து விட்டான் யோனத்தானோ அரண்மனைக்கு திரும்பி விட்டான் யோனத்தான் இங்கே சொல்லுகிறார் நீ ராஜாவாவீர் நான் உமக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் நான் இருப்பேன் இப்படி நடக்கும் என்று நானும் அறிவேன் என் தகப்பனும் அறிவார் என்று உடன்படிக்கை செய்த யோனத்தான் தன் வீட்டுக்கு சென்றான் தாவிதோ காட்டிலே இருந்து விட்டான் வீட்டுக்கு சென்ற யோனத்தான் நல்ல ரவலேஷன் இருந்தது தாவீது ராஜாவாக ஆவார் என்ற அறிவு இருந்தது ஆனாலும் தாவீதை அவன் பின்பற்றவில்லை அன்றைக்கு தாவிதோடு அவன் நிலைத்திருந்தால் தாவீதின் கையில் ராஜ்யம் ஸ்தரப்பட்டிருக்கும் போது அவன் எதிர்பார்த்தது போல தாவீதுக்கு அடுத்த நிலையில் அவன் இருந்து ஆட்சி செய்திருப்பான் ஆனால் வீட்டுக்கு சென்றவன் திரும்ப தாவீதை சந்தித்ததே கிடையாது பலிஸ்தர்கள் இசரவேல் தேச தேசத்தோடு யுத்தம் தொடுத்தார்கள் அந்த யுத்தத்திலே யோனத்தான் மறித்து போய்விட்டான் அவன் தாவீதை பின்ப பின்பற்றவில்லை அவன் தாவீதை பின்பற்றியிருந்திருப்பான் என்றால் அவனுடைய வாழ்வை வித்தியாசமாக இருந்திருக்க முடியும் அவன் அறிந்திருந்தாலும் தாவீதை பின்பற்றவில்லை இன்று கனேகர் கிறிஸ்துதான் மையான இரட்சகர் கிறிஸ்துவதான் பரலோகத்துக்கு வழி கிறிஸ்துவால் தான் பாவ மன்னிப்பு ரட்சிப்பு உண்டு என்று அறிந்திருந்தாலும் அநேகர் கிறிஸ்துவை பின்பற்றி இயேசு சொன்னது போல இந்த வழியில் வருவதில்லை ஏசு சொல்லுகிறார் என்ற த்ரூ த நேரோ கேட் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசியுங்கள் அது உங்களை ஜீவனுக்கு நேராய் நடத்துகிறது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஒரு மோசஸ் எடுத்துக்கொண்டால் பிரைஸ் காட் அவன் பார்வோனுடைய குமாரத்தி இன் மகன் என்பதை வெறுத்து தேவ ஜனங்களோடு துன்பங்களை அனுபவிக்க தெரிந்து கொண்டான் என்று வசனம் சொல்லுகிறது அவன் தெரிந்து கொள்ளுதலில் அதைத்தான் சொன்னேன் தெரிந்து கொள்ளும் உரிமை ஒவ்வொரு மனிதனிடத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஜீவ வழியில் ஜீவனுக்கு போகக்கூடிய வழியை தெரிந்து கொள்வது ஒவ்வொருவரை சார்ந்தது யோனத்தான் ராஜாவாக வருவார் என்று அறிந்திருந்தாலும் அவன் ஒரு பிராடுவே அதில் தான் நடந்தான் அவனுடைய வாழ்க்கை எதிர்பார்த்தது போல சிறப்பாக அமையவில்லை ஒரு மோசஸ் அரண்மனை வாழ்க்கையில் வளம் வாழ்ந்து அங்கே இருந்த அவன் தேவனுடைய ஜனங்களோடு பார்வோனுடைய குமாரத்தி என்று அழைக்கப்படுவதை பார்க்கிலும் பாவ சிற்றின்பத்தை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவ ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிக்க தெரிந்து கொண்டான் அவனுடைய அவனுக்கு நல்ல தீர்மானம் எடுக்க உதவி செய்தது ஆகினாலே அவருக்கு வந்த சிலாக்கியம் என்ன சர்வ வல்லவரை நேரடியாய் பார்த்தான் தேவனுடைய பிரமாணத்தை பெற்றான் தேவ ஜனத்தை வழி நடத்தக்கூடிய கிருவையை பெற்றான் தேவன் வாக்கு பண்ணின பூமியை கண்ணால பார்த்தான் இறுதியாக அவனுடைய மரணத்தை கத்தரே அடக்கம் செய்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறார் அவனுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் அவனை கத்தருடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு ஏதுவாக உருவாக்கிற்று இந்த ராத்திரி வேளையிலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு உண்டாக வைத்திருக்கிற ரெண்டு வழியில் ஒன்று இடுக்கமான பாதை 
அந்த பாதை ஜீவனுக்கு வழி நடத்துகிறது என்னொரு வழியை குறித்து இயேசு குறிப்பிடுகிறார் அது கேட்டுக்கு போகும் வாசல் நிலத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்றால் அது விசாலமாயிருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேக த பிராட் வே இட் இஸ் த வே டு ஹெல் ஆர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் திஸ் வே லீட் த பீப்புள் டு ஹெல் ஆர் டிஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த வழி பிராட் வே இந்த பாதையில் நடப்பதற்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது எல்லோரும் ஈசிவே இந்த வழியிலே மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் பீப்புள் ஒரு காரியத்தை பின்பற்றுவதனாலே அது சரியானது என்று சொல்ல முடியாது குறிப்பாக ஏசு சொல்லுகிறார் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வந்தார் ஏசு ஜீவனுக்கு வழியா இருப்பது போல பிசாசானவன் அழிவுக்கு நரகத்துக்கு அவன் வழிகாட்டியா இருக்கிறான் மத்த சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்திலே பாதாளத்தின் வாசல்கள் என் சபையை மேற்கொள்வதில்லை பாதாளத்தின் வாசல்கள் என்று சொல்லும் போது அது சாத்தானையும் இன்னும் சில ஆளுகையும் அது காட்டுகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே the way to hell is easy way it is a broad way it is a popular way in the paadil vali nadappadarkku endha karayam selutha vendi avashyam illai many people are walking in the way of destruction it is broad way wide way in the valiyil sella endha kattupadum kedaiyadu but end of the way தாரிஷ டிஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த வழி அந்த பாதையின் முடிவிலே இந்த பாதை என்னுடைய டெஸ்டினேஷன் இந்த பாதை அழிவுக்கு நேராக நடத்துகிறது ஒருவேளை அந்த பிராட்வேல மக்கள் உற்சாகமாய் நடந்து போகையில் மகிழ்ச்சியா போகலாம் டான்சிங் பண்ணி போகலாம் அழகான பாதை செம்மையான பாதை எவ்வளவு விசாலமா இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சியோடு போகலாம் ஏன்னா அவர்கள் போய் கொண்டிருக்கிற வழியின் முடிவு அவர்கள் கண்களுக்கு தெரியவில்லை அந்த வழி எங்கே போகிறது அந்த வழியினுடைய எண்ட் என்ன இந்த வழி எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கிறது என்று தெரியாமல் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ராத்திரி வேளையிலே ஏசு சொன்ன வார்த்தையின்படி இழுக்கமான வாசல் வழியாய் பிரவேசிங்க ஜீவனுக்கு நடத்தக்கூடிய நெருக்கமான பாதை அந்த வழி கத்திரா இயேசு கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசியுங்கள் இயேசுவை அண்டிக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசிரிப்பாராக அன்பின் கர்த்தாவே இந்த வார்த்தையை கேட்ட உமது பிள்ளைகள் அனைவரையும் ஆசிர்வதி ஜீவனுக்கு எதுவான உமது வழியில் நடக்க கர்த்தர் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய் வேண்டிய கிருவை பலனை தார் வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிக்கிறோம் ஏசு நாமத்தில் ஜபங்கேடு நல்ல பிதாவே ஆமை